நம்ம தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் நாம் ஒரு புது மொபைல் வாங்குகிறோம் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த புது மொபைல் வாங்கும்போது பழைய மொபைலில் உள்ளதை எல்லாத்தையும் ஒன்று விடாமல் எப்படி ஈஸியாக புது மொபைலுக்கு அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஷேரிட் மாதிரியே க்ளோனிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப் மூலமாக எல்லாருக்கும் மாற்றுறதுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஷேரிட் மாதிரியே தான் கேட்கும் பழைய மொபைலில் சென்டரும் புது மொபைலில் ரிசீவரும் கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஒவ்வொன்றா வரும் எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் இப்போ நியூவாக என்னென்னா புதுசாக எஸ்எம்எஸ் வந்து இதில் பேக்கப் எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு க்ளோனிட்டில் ஸோ எஸ்எம்எஸ் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு நிறைய பேர் அந்த க்ளோனிட்டில் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த எஸ்எம்எஸும் எப்படி ஈஸியாக எந்த ஒரு எரரும் இல்லாத ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலமாக எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷன் உள்ள லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் இல்லை அப்படியே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நானே இப்போ தான் வீடியோ போடுறேன் இந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் இப்படி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கெட் ஸ்டார்டடுங்கிற ஆப்ஷன் வரும் கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க கிளிக் கொடுத்ததும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வரும் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில பெர்மிஷன்ஸ் வந்து அளவு கேட்கும் அளவு கொடுத்துக்கோங்க அளவு கொடுத்ததும் மெசேஜஸ் அண்ட் கால் ஹிஸ்ட்ரி ரெண்டும் எ எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இதுலேயே நம்பர் ஆஃப் டிஸ்பிளேல அதில் காட்டிடும் நெக்ஸ்ட்டு செட்டப்பை பேக்கப் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா மெசேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சி மெசேஜஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேக்கப் வந்து எதில் எடுக்கணும் கூகுள் ட்ரைவில் சேவ் பண்ணணுமா ட்ராப் பாக்ஸ்லேயா ஒன் ட்ரைவ்லேயா இல்லை உங்கள் ஃபோன்லேயே சேவ் பண்ணணுமா அப்படின்னு இந்த நாலு ஆப்ஷன் கேட்கும் இதில் நீங்கள் ட்ராப் பாக்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ட்ராப் பாக்ஸில் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா பழைய மொபைல்லையே உங்களோட ஃபோன்லேயோ இல்லை மெமரி கார்ட்லேயோ அதை எந்த ஆக்சஸில் உங்களுக்கு எந்த ஃபோல்டரில் வேணுமோ அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டாலும் எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் அப்படின்னே ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகி இருக்கும் உங்களோட ஃபோன் ஸ்டோரேஜ்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபோன் ஸ்டோரேஜில் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்கும் எஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஷெடியூல் டெய்லி வீக்லி ஹவர்ஸ் ஹவர்லின்னு கேட்க பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதுவும் பேக்கப் எடுக்கணுமா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படின்னு கேட்கும் அது வேணும்னா ஓகே கொடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா அதை டேன் ஆஃப் பண்ணிடுங்க டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் நவுன் இருக்குது கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் அப் மெசேஜஸ் அப்படின்ட்டு லோட் ஆகுது பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தஞ்சி மெசேஜும் உங்களுக்கு பேக்கப் வந்து அந்த ஃபோல்டரில் சேவ் ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தஞ்சி மெசேஜஸும் பேக்கப் ரீஸ்டோர் கம்ப்ளீட்டட்னு வந்துருச்சு ஸோ இதில் நீங்கள் க்ளோஸ்னு க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு பேக் கொடுத்து வெளியே போயிடலாம் பேக் கொடுத்து வெளியே போயிட்டு நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்க ஃபோல்டரில் அந்த மெசேஜஸ் எதில் இருக்குங்கிறத இப்போ நான் காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எதுவும் ஃபைல் மேனேஜர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைல் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஷேரிட்னா ஷேரிட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஷேரிட்குள்ளே போயிட்டு அந்த பேக்கப் பண்ணியிருக்கிற ஃபைல்ஸை அந்த புது மொபைல்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணிடுங்க சென்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த அப்ளிகேஷனை எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் அப்ளிகேஷனை புது மொபைல்லையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு சென்ட் பண்ண ஃபைலை ஃபைல் மேனேஜர்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணதும் எதில் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ அந்த எஸ்எம்எஸ் பேக்கப் அந்த அப்ளிகேஷன் நேமில் கிளிக் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மெசேஜஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்படியே ரீஸ்டோர் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் நியூ மொபைல் ரைட் சைடில் உள்ளது ஓல்டு மொபைல் ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெசேஜஸ் வந்து காட்டுறேன் ரெண்டுலேயுமே ரீஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இதுலேயும் இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுலேயும் இப்போ ஒரே மெசேஜஸ் தான் இருக்கும் ரெண்டுலேயும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட்டில் உள்ளதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் பாருங்கள் இதுலேயும் இதுலேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு மெசேஜஸும் ஸோ கரெக்டாக எல்லா மெசேஜஸும் உங்களுக்கு இதில் பேக்கப் ஆயிரும் ஸோ இதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் அண்ட் நீங்கள் இதன் மூலமாக எதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்